Големи риби хваш по той. Виж как търсават. Към малките. Много готи. А това са моите. Една от по-хубавите риби на днешния излет. Наистина много хубава. Колко ти живе, Мари? Браво. На жълт лафтър, ред столно цвет. На каква дистанция? 50. Тук на късото отпред. С малко пера. И така. Супер риба. Айде да я пускам. Мишо, колко минути след като я хвърли зе? След две. Ма къде я хвърли, кажи. Треща в дървото. Удра шумата на ореха, певято остава на дървото и дърпаш малко и пада долу. И рибата е там. Е така малко зум да се види дървото. Кое е? Ей риба. Не е голяма, но пък беше бързо. Бърза риба. В бързия кеп. Да, виж това питка. Мейда на питка е един килограм. На жълт лафтър. Тъмън за пълнене. Да, да. С кого ще го напълниш? Ай, следващия чака, бе. Понеже брега не е много удобен, не мога да клекна да се измия ръпта, ще дойде на чешмат, която ми е точно тук за сектора. Чиста вода, сапунче. Нещо, което до сега не съм правил. Здравейте, приятели! Михаил Петков, Карп Моджуш, Ранджийски магазин. Днес сме на един нов юзовир в район Плевенска област. Юзовирът се казва Вълчитрън. Намира се буквално в село Вълчитрън. На пътя е там на едни 50 метра. Ай, сега ще ви обърна да ви завърта малко панорамка. Виждате къщите отзад, зад мене. Пътите е тук през поляната на 50 метра юзовир. Естина като юзовир, като база, много ми харесва. Я вижте колко е голям колко готини красотички има, дървета, орехи, сянка, изкосени ливади, треви, сектори. Всичко е много добре поддържано и от сутринта правим страхотен риболов. Страхотен риболов визирам на риби между от 2 кг, да речем, до 8,5 ни е най-голямата риба. Като среден размер на рибите бих казал, че са около 4 кг, имаме няколко седмици и Мариан извади най-едрата 8,400. Много хубава риба, много борвена риба беше и много здрава риба. Нещото, което е интересно за тук, че рибите не са бодени. 
напълно, <съща> напълно здрави риби от всякъде, устите ми са прекрасни просто. Нямат нито една забележка. Много готини, особено по-големите, които са си така местни за язовира, са направо супер. А... Споменах ви, че язовират отскоро отвори врати, буквално може би преди две седмици. Имахме преди това един излет, преди около месец, месец и половина, може и два месеца да станаха, не помня кога беше. И за така за дневен излет успяхме да хванем на шега на майтап към 2-3 риби, пак хубави. От тогава имаше много зарибяване, доколкото помня. Бе, вкара се доста риба в язовира. А, интересното е, че има страхотни условия за палатки, за каравани, за къмпинг, за каквото ви хареса. Може да дойдете на риболов, може да дойдете само на къмпинг, изобщо каквото ви е кеф. Язовират предлага около 12 шаранджийски сектора, като това все още е в процес така на напасване според хората, които ги заемат нали, чисто с лодка от ръка. Винаги може да събере още хора, като на всеки от тези сектори се събират минимум 2 човека с по 3 въдици. Секторите са много широки, няма никакви проблеми. Виждате, е това цялото е тук и вицата зад мен е секторът за шаранджийски риболов. Три сектора са там за шаранджийски риболов. А, дистанциите са много интересни към Изовира, да ви обърна малко към другата му част. А, а, лови се само от единия бряг. Другият бряг не е разрешен за риболов и изобщо на ни бърка може да хвърляме на по 100 метра, 120-130, няма проблеми, от среща няма никой. И интересното е, че рибата се върти непосредствено по край брега. Днес имахме много така вземания, буквално на 2 метра от брега. Дълбочината на язовира е от 1,80 до към 2,50. Не е особено дълбок, но хубавото е, че няма тиня, която да ни пречи. Рибата се влияе страхотно от храната, която се подава. Взимат си с ПВА турбичка, ярка стръв, лафтари, попапи, няма проблеми. А, буквално имам над 20 риби днес, като доста съм изморен, може би ми личи на това видео. А, и направо се смазахме. А, много готино беше, всичките извадихме риба. Не само ние, които сме си там на първите няколко сектора, другите тук също имат риби. Буквално беше, всеки имаше риба. Много готино. Та споменах ви, че на язовира към момента има 12 обособени сектора. А дистанцията е малко спорна, различна е за всеки сектор, бих казал. Първи, втори, трети, четвърти сектор са с много готини дистанции, 100 до 110 метра. Първите два сектора са от между 85 и 90, но насам язовират малко се разширява и дистанцията става до към 100, 110, става страхотен риболов, буквално на отсрещния бряг на метри от папура. Нещо, което нали, много ми се иска да, да практикувам, защото е много готино да, да се стараш да хвърлиш точно където трябва, да не хвърлиш гората от среща. И рибите буквално вземат с, с 200 някъде на страни, тръгват винаги, не се връщат назад, няма как да тръгнат напред, тръгват или наляво, или надясно. И буквално гледаме въдицата как се огъва така в някаква посока. А... Тук в задната част, където е основната ширина на язовират, дистанцията до отсрещния бряг варира от 140 до към, до към 230 метра. А, това нещо свободно се покрива с радиолодки, но от ръка става страхотен риболов на близки дистанции между 50 и 70 метра. Хубавото е, че бреговете горе-долу тук на целия бряг на язовира са почти отвесни, дълбочината е така рязка и Рибата буквално се движи близо до тях. Може да ловите на близка дистанция, може да си кефвате рибата без проблеми, няма кал по бреговете. Много е чисто, много е приятно. Това мога да кажа и което ми харесва. На разположение на посетителите има изградена баня с бойлер, нещо, което е рядко виждано. Баня с бойлер, с туалетна с казанче, чешма да си измиете. Там до секторите първите, където сме ние също има чешма да си миеме. А, а, буквално Колите са зад нас на 20 метра, носим си багажа или на ръка, или спирам колата отзад, свалям си багажа и паркирам отвън да не пречи. Никакви проблеми. А, ето тук в ореховата сянка има много готина беседка за 10-12 човека. До нея има разположена кухня с барбекю, ток, мисля, че и микровълнова имаше. А, скара нали, на въглища, на дърва, на, на ток, на каквото искате. Бойлерчи с, от тези проточните с топла вода, си измиете съдовете, буквално идвате си и почивате. 
не носите като нас един тон оборудване само за дневен излет, ами наистина хората са постарали с удобства. Таксите за дневен риболов и за 24 часа смятам, че са доста нормални за условията, които предлагат и за броят на рибите и размерите и качеството им, които предлагат. А за дневен риболов е 20 лева таксата от сутрин до вечер за 24 часов излет от 12 прибор до 12 на другия ден, ако са свободни секторите, може разбира се и преди това да останете малко и да дойдете и по-рано и така нататък, цената е 40 лева. Може да си разположите каравана, по целия бряг не е зовира, няма проблем, пътя е страхотен, с лека кола може да дойдете, с BMW-та ниски няма проблеми и така, и да си изберете сектор където желаете. Отдолу като коментар, че ще остава локация на язовира, да се ориентирате по-лесно къде се намира. Наистина е в тригълника Плевен, Бяла и Велико Търно, горе-долу в този окръг. На около 25 минути от Плевен е по сравнително хубав път, няма никакви грижи. Какво друго да ви кажа, риболовът за нас продължава, ще останем да нощуваме тук. Надявам се през нощта да извадим някоя по-хубава риба, така да да вдигнем адреналина, но като цяло сме много изморени всичките от дневния екшен и като нищо може към 12 да извадим въдиците и да легнем да се наспим, защото работата наистина е много. Ловим само от ръка, дистанции между 40 бих казал метра, Данчо даже има въдица на 20 метра, която днес има в рамките на последните 2 часа има 3 риби от нея. Другите сме ги нанесли така горе-долу към отсрещния бряг, сме ги захвърлили, захрамваме само с кобра, аз лично само с кобра, Мариан си хвърля с пода, Данчо също е с пода и става страхотен риболов, бих казал. Хайде да ви заведа малко нататък, да ви разкажа какво правят момчетата и да ги видим наистина какво правят. Ето това са първите няколко сектора, това тук на Кея се води първи, втори, трети, четвърти сектор, до него отлява е пети сектор, шести, седми и осми е там последния сектор до мрежата. Аз съм с синият бус на надеждата, на който ми излетя единия мигач на магистралата. Поръчал съм си от Полша друг, ама сагата там е голяма. Я го вижте какъв е красавец, чупиха му с щипките. Цак, и си нямам мигач. Няма път тук, отстрани имам, така че върши работа. Иначе съм разпърнал директно леглото вътре и няма да разпървам палатка и нищо друго. Само да ви светна малко, че не се вижда. Ето го. Малко трудно виждате, ама надявам се виждате. Леглото е тук, затварям вратата и лягам. Лампата е пусната. Другия багаж е тук. Истина супер малко багаж. И ето ги момчетата, какво ги вършат. Мърко сега тук още извади някаква каракуда. Пропуснах да го снимам, че бях нататъка. Айде, вкарай го това на късото ли беше? Браво се! Мяло! 50 метра. Да. Дистанцията до отсреща е между 80 и 90 метра. Върви малко така с косен брега отсреща. Но рибата се движи непосредствено по край брега, което е супер. Моите въдици съм ги захвърлил малко на различни места. Може да видите всяка една върви. Оп, виждате ли къде скача от среща на другия бряг. Едната съм е вкарал в залива, ето там. Другата ми е в дървото на среща. Буквално удрам му клоните, педато пада отдолу и само го дърпа малко да се освободи от клоните. И другата ми е в дясно след дървото. Виждате, рибата се вижда е тук на съвсем близки дистанции. Изобщо не е далече, което май ми подсказва да си преместя въдиците. Данчо съответно, едната му е на 25 метра. Колко? Късата, на колко ти е? На 30 метра. Късата му е на 30 на метра, другите две ги е забил, е там на срещата в папура, една от ляво и една от дясно. Днеска цял ден го побъркаха риби на тия въдици, но чакаха е сега при вечер излязоха е тук на късата. О, тежката каракуда е тук. Няко вижте какъв е боец. Върля го тос риб. 
и най-готината част може да видим е тук на мивката да се измием с чиста вода. Ето тук от дясно на нашия бивак са първите два сектор на язовира. Първи и втори. Виждате, достатъчно широки са и съответно предоставят малко по-къса дистанция за риболов. Около 80 метра до отсрещния бряг. Като пак ви казвам, риболова става и на отсрещния бряг и е тук на близо на 20 метра. Рибата е буквално навсякъде. Дълбочината на тези сектори е 1,80 провери горе-долу целия зовир с дипъра. Виждате каква готина поляна с орехова сянка има тук. И трябва да ви покажа тази баня да му се не види, защото е много готина. Момчета, нали няма никой в банята? Добре, да не изненадаме някой с камерата. Ето, дървена от всякъде. Бойлера отстрани. Има си лампа отгоре. Няма да светнем вътре. Така, малко да ви светне и на камерата, че не се вижда нищо. Ето, пълно оборудвана, готова за употреба. Баня, душ, мивка, всичко. Имаме си и лампи. Секторите също така са осветени. Днес прекараха кабелите за тях. Едни пичове се катериха с вишката цял ден. Но прекараха много готини прожектори и на там, и е тук от сам, и към другите сектори. Така че до вечера ще ни бъде светло. И мало риба, не мало риба. Избяга. Така беше. Не, няма я. Едно прилепче тръгна да атакува на мърко ловото, докато си прехвърля въдицата и са намокри. Падна във водата и... Калване? Не. Падна във водата и после излезе. Стои тук отвънка да се изсуши и след малко потегля. Добро утро, приятели! Станахме часът е към 8 и нещо. От час някъде сме будни. Извадихме по още някоя риба. Нощта беше много интересна вечерта. Така след мръкване рибата понамаля значително. Седнахме, хапнахме си спокойно, починахме си и някъде към 12 часа отново започнаха да кълват една след друга въдиците. Ама тогава решихме, че вече сме много изморени и лека по лека една по една ги извадихме всичките, да поспахме чак до сутринта. Ами ние нямаме въдица вече. Нямаме въдица, това не е нашата въдица, на колегата е там от последния сектор му взима. Ето ни бе, трилата от запаса. Мучета, как сте бе? Спи ми се. Спи ми се. Доста изморени. Вчера извадихме много риба. Аз лично имам сигурно, да не кажа голяма дума, поне 20 риби. Данчо сигурно има и той към 20. Само от вчера. Само от вчера. Има към... И моите не бяха много. Антон Вълчев може... Той е на последния сектор извади за проверка сутрешна. Моите не бяха много, но пък имам една 8,400. На Бъри наистина не бяха много, но пък няколко има, които са така по-големи спрямо масовите. И най-голяма риба за излета 8,400. Първо място. Браво, топ, топ. Дайте кофта с водата. Та така. Скарахме си много хубаво. Бих казал, не съм натоварен от този излет. Язовирчето е страхотно. Тревичка, полянка, брега е близко. Колата е тук, където спа буса в него е близко. Момчетата е тук, сега си сгънаха палатката от сам. Нямаме много тичане напред-назад, нямаме катерене по неравен терен, което спестява действия много усилие. И е много окей. Ами аз не мога да кажа, че не съм изморен. Е, не съм изморен от хода, не изморен съм от Риболов. Мишо ми показва 
учиш, ама как да мятам с кобрата. <laughs> да, 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 изпърлих две кила топчета два, минимум. Два пакета с топчета и не си усещам ръката, но ще се получат нещата. Става, става. Значи, След... Най-важното нещо за мятането с кобрата, ако искате да се научите да мятате с кобра и да изпърлите достатъчно количество, което да, да, да се научите в крайна сметка къде и как се мята. Това е. Няма някаква магия, няма някаква специална техника, взимате топчетата и мятате и лека по лека ръката ви свиква с това нещо. Да, с много усилия и болка ще се получи нещата. <laughs> Кръв и болка. Въпрос е да има масажиска накрая. А, не знам. <laughs> Ми доведи ме, там се вливо, няма ли салони? Ами има, е, ще намерим ли? нещо за другия път. <laughs> Ох, така, хората те първо идват, ние те първо ще си ходиме и това е. Бих казал, чудес е рибо. Много доволен. Много, Прекрасен. много бе. Просто топ място. Mm. Абсолютно. Нещо Убедете друго? се и вие лично. <laughs> 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 Заслужава се всеки един километр, всяк, всяко едно време, което си загубил да дойде. Ще влезе за колко време дойде? За час, час и пет минути. Час което... пет минути. Значи ти не си бързал. Не. Не си бързал. Не да. съм като Керим да ти с буса. <laughs> Той да за 45. 45 минути идва, да. Няма колко от плевания на 25-30? на минути. 30 минути, защото минава през целия град. Това е нещо, което бави. Има един участък такъв по-лош, там караме малко по-бавно. Ето го този, който звънеше по телефона. Пристига <laughs> на разузнаване. И така. Мариан Кънджов. Виж си името. Йопан Кенов. Михаил Петков. Чао и до нови срещи.